നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗിരീഷ് സാറാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ രണ്ട് സൂപ്പർ ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് വണ്ണിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം അറിയാം ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മാറി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസും ഗ്രാവിറ്റേഷനും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്ത് തരാൻ പോവാണ് നല്ല അടി അടിപൊളിയായിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോസും എല്ലാം സൂപ്പർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിനും എല്ലാം ഏറ്റവും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനൊക്കെ പ്രയോജനം ചെയ്ത ഒരു ചാനലാണ് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് വലിയൊരു കമൻസ് എല്ലാം ഇടുക അടിപൊളിയായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചു തരും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിനോട് ചോദിക്കാം മനസ്സിലായില്ല സാർ എന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം വാട്സപ്പ് ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഫുള്ള് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സും എല്ലാം ഇട്ട് തരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് തരാനാണ് അന്നേരം മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് മാഷ് തുടങ്ങുകയാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്ന് എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ കുട്ടികളും പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററെ നമുക്ക് നല്ല പൂ പോലെ പുഷ്പം പോലെ നമുക്ക് പിടിക്കാം ആദ്യം എന്താണ് റിജിഡ് ബോഡി വളരെ സിമ്പിൾ ഇത് റിജിഡ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസിനും ഷേപ്പിനും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് റിജിഡ് ബോഡി അന്നേരം എ റിജിഡ് ബോഡി ഹാസ് ഫിക്സ്ഡ് ജോമെട്രിക്കൽ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ബോത്ത് ഓഫ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് മോഷൻ അന്നേരം ഫിക്സ്ഡ് ജോമെട്രിക്കൽ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഉള്ളതാണ് ഏത് റിജിഡ് ബോഡി റിജിഡ് ബോഡി ഒരു മോഷൻ്റെ സമയത്ത് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്താണ് ടോർക്ക് ടോർക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത ലെറ്റർ നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോയ ആണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോ ഈസ് ഇക്കൽ എഫ് ഇൻ ടു ആർ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോഴ്സിൻ്റെ ന്യൂട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മീറ്റർ അതായത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഡയമെൻഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എൽ അതായത് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇത് എവിടെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് വർക്കിൻ്റെ എനർജിയുടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചലിക്കാം പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഡി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആകുമ്പോൾ നിർത്തിയാൽ ഇവിടെ മൂന്നും കൊണ്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മതി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് റൊട്ടേഷൻ ഇനേർഷ്യ ഇനേർഷ്യ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോസ് ഓഫ് മോഷനത്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത ലെറ്ററും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അന്നേരം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആണ് മാസ് ആർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് മാസിൻ്റെ കിലോഗ്രാം ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡയമെൻഷൻ മാസിൻ്റെ എം ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എൽ അതായത് എം എൽ സ്ക്വയർ അതായത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പറയണം ഒന്ന് മാസും രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ റിജിഡ് ബോഡി അതാണ്ടേ ഈ വരച്ചേക്ക് എന്നാണ് ഒരു റിജിഡ് ബോഡി ഒരു പല ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു റിജിഡ് ബോഡി വരയ്ക്കാം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ മാസാണ് എം വൺ മറ്റു പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ മാസാണ് എം ടു അടുത്തതിൻ്റെ എം ത്രീ അടുത്ത എം ഫോർ ഇതൊരു ആക്സിസ് ആണ് എക്സ് വൈ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേരിന് കൊടുക്കുക എക്സ് വൈ ആദ്യത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ആക്സിസ് മുതൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ മാസം പോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ അടുത്ത ആർ ടു
ഈ കെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ അന്നേരം എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്സിസ് മുതൽ റിജിഡ് ബോഡിയുടെ സെൻട്രോമാസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ കെ ആണ് എന്നാലും ഇനി അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ഇസിക്കൽ എം ആർ സ്ക്വയറിലും മോൻ്റെ ഫിനേഷിക്കുള്ളത് ആറിന് പോലും ഇവിടെ എന്തുവാ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കെ ആ അന്നേരം ആറിന് പോലും കെ എന്ന് കൊടുത്തു അവർ ഐ ഇസിക്കൽ ടു എം കെ സ്ക്വയർ അതിൽ നിന്ന് കെ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഐ ബൈ എം അതിൽ നിന്ന് കെ ഇസിക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ എം ഇതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ്റെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ കെ ഇസിക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ എം ഡയമെൻഷനും യൂണിറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കെ ഇസിക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ എം റൂട്ട് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന മൊമൻ്റെ ഫിനേഷൻ മൊമൻ്റെ ഫിനേഷൻ ഡയമെൻഷൻ എന്തോ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എം 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 ഒന്ന് വെട്ടിപ്പോയി എന്നിട്ട് എൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് ഇതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷൻ പാരലാക്സിസ് തീറംസ് ഒന്നും വേണ്ട പാരലാക്സ് തീറം വേണ്ട പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തീറം വേണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവനാണ് കൈൻഡിക് എനർജി ഓഫ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി മൂന്ന് മാർഗിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ എളുപ്പത്ത് മാർഗം മേടി എളുപ്പത്തിൽ മാർഗം മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് സിമ്പിളായിട്ട് മാർഗം മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതൊരു ഡിഫിക്കൽറ്റ് ചാപ്റ്ററേ അല്ല പാട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററേ അല്ല കേട്ടോ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സാധാരണ കൈൻഡിക് എനർജിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തോ അടേ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ നോക്കി കൈൻഡിക് എനർജി ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കൾ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ പക്ഷെ നമ്മൾ മോഷനെ പ്ലെയിനകത്തൊക്കെ പഠിച്ചാൽ വി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ആർ ഒമേഗ വിക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തോ കൊടുക്കുക ആർ ഒമേഗ എന്ന് കൊടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൈൻഡിക്ക് എനർജി ഇസിക്കൽ ഹാഫ് എം ഇൻ ടു വിക്ക് പോയാൽ ആർ ഒമേഗ വി സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം ആർ ഒമേഗ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഏ ഇനി ഇത് ഒരു പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ കൈൻഡിക്ക് എനർജി കൈൻഡിക്ക് എനർജി ഓഫ് എ ഹോൾ ബോഡി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ കൈൻഡിക്ക് എനർജി ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഹോൾ ബോഡി എടുക്കുമ്പോൾ സിഗ്മ എന്ന് കൊടുക്കണം സിഗ്മ ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അതിനകത്ത് ഹാഫ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബാക്കി സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈൻഡിക് എനർജി ഓഫ് എ ഹോൾ ബോഡി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഹാഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇതാണ് കൈൻഡിക് എനർജി ഓഫ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ അന്നേരം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നോട് പറയാം കൈൻഡിക് എനർജി ഒരു മൂന്ന് മാർഗിൻ്റെ ഉസ്സി ആണ് കൈൻഡിക് എനർജി കൊളിക്കേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വിക്ക് വരെ ആർ ഒമേഗ അതായത് കൈൻഡിക് എനർജി ഇസിക്കൽ ടു ഹാഫ് എം ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ആർ ഒമേഗ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇത് ഒരു പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ കൈൻഡിക് എനർജി ഹോൾ ബോഡി ആണെങ്കിൽ കൈൻഡിക് എനർജി ഹോൾ ബോഡി ഇസിക്കൽ ടു സിഗ്മ ഹാഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബാക്കി സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എം ആർ സ്ക്വയറിന് ഒരു ഐ എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എളുപ്പമല്ലേ എളുപ്പമാണ് ആംഗിൾ മൊമെൻ്റ് ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ എൽ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതിനേക്കാട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ ടോർക്ക് ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ ടോയും ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ ആൽഫയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം രാവൻ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോടെ ആംഗുലർ വെലൂസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് അന്നേരം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗുലർ വെലൂസിറ്റി അന്നേരം ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ ആൽഫ ഇസിക്കൽ ടു ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി നമ്മൾ മോഷൻ്റെ പ്ലെയിൻ അത് പഠിക്കുന്ന എ ഇസിക്കൽ ടു ആർ ആൽഫ എ ഇസിക്കൽ ടു ആർ ഇൻ ടു ആൽഫയ്ക്ക് വരെ എന്ത് കൊടുക്കാം ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി ഫ്രം ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ എഫ് ഇസിക്കൽ
അതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ആംഗ്ലോമൃതുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ ടി വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ടി വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡി ബൈ ഡി ടി കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ബി സി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡി ബൈ ഡി ടി കൊണ്ട് കുണിക്കണം അന്നേരം ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഐ ഒമേഗ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഐ ഒമേഗയിൽ ഐ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ബാക്കി ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്ന ആൽഫയാണ് അന്നേരം ഐ ആൽഫ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു നിങ്ങൾ വൺ ഇൻ ടു ശരിക്കും ഒന്ന് തുറച്ച് നോക്കി ഒരു സൈഡിൽ ഐ ആൽഫ എല്ലേടി ഐ ആൽഫയാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇസിക്കൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ടോ ഇസിക്കൽ ടു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി കിട്ടി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ടോ ഇസിക്കൽ ടു ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് നോട്ട്സും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടടി പ്രൂഫ് ഓഫ് ലോ യോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റം വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് ലോ യോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റം ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് the total angular momentum remains constant in the absence of external torque the total angular momentum remains constant angana anengil namukku ingane ingane edukka tau is equal ipo padichu equation dl by dt in the absence of external torque nu sonna tau is equal to zero angana anengil ingane edutha zero is equal to dl by dt thirichu edutha dl by dt is equal to zero l is equal to a constant അപ്പം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇസിക്കൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതാണ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ലോയോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ദി റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗി ഓഫ് മാസീസ് ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടേ പോകാവുള്ളൂ മാസിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പേരെന്താണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടേ പോകാവുള്ളൂ ദി റൊട്ടേഷൻ അനലോഗി ഓഫ് ഫോഴ്സീസ് എന്താണ് ടോർക്ക് അതായത് ഫോഴ്സിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ടോർക്ക് മാസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചോണം രണ്ട് മാർഗിന് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചാണ് മറക്കരുത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇത് വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട് ഏതാണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോ യോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റ് ബാലെ ഡാൻസ് ആൻഡ് കേസ് നമ്മളിങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം അതായത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മൂല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ നേരെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയില്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൂടും ഇനേർഷ്യ കൂടിയാൽ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്നബിലിറ്റിയാണ് ഇനേർഷ്യ കൂടിയാൽ അവിടുത്തെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കുറയും അന്നേരം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പം വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും ഇനി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല കൈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ചു എന്ന് വെച്ചു അന്നേരം അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കുറഞ്ഞു ഇനേർഷ്യ കുറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചാ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടും അതാണ് ബാലെ ഡാൻസർ കേട്ടോ മറ്റേ ബാലെ നാടകമല്ല മറ്റേ അത് ഉദ്ദേശിക്കരുത് ക്യാറ്റിൻ്റെ കേസ് ഇത് തന്നെ ഈ നല്ല റൂഫിൻ്റെ മുഴ നമ്മുടെ മുറിയുടെയൊക്കെ ജനലിനെയൊക്കെ മണ്ടയ്ക്കു നിന്നൊക്കെ ഒരു പൂച്ച ചാടി നേരത്തെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ലേ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് സിമ്പിളായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നത് അന്നേരം അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതല അന്നേരം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൂടുതല ഇനേർഷ്യ കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവാ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാൽ അത് സ്കിഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണ് പൂച്ച അന്നേരം പൂച്ച ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണോ അല്ല അന്നേരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്ക